ஆலய தரிசனம் திருக்கைலாய பரம்பரை திருவாவடுதுறை ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான அருள்மிகு அமிர்தவல்லி உடனாய அருள்மிகு ஸ்ரீ நீலகண்டேஸ்வரர் திருக்கோயில் இழுப்பை பட்டு மயிலாடுதுறையிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த திருத்தலம் மேடு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றால் ஆலயத்தை அடைந்து விடலாம் ஆலய கோபுரத்தின் வழியாக உள்ளே சென்றால் ஒன்பது படிகள் கொண்ட மண்டபம் அதில் கருவறையில் வாயிலை பார்த்தவாறு அருள் புரிகிறார் நீலகண்டேஸ்வரர் இழுப்பை மரங்கள் நிறைந்த பகுதி என்பதால் இழுப்பை பட்டு என்று பெயர் பெற்றது பழம் மண்ணி படிக்கரை மதுகாவனம் என்பது இத்தலத்தின் வேறு பெயர்கள் தேவாரம் பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை திருத்தலங்களில் இதுவும் ஒன்று பாண்டவர்கள் ஆளுக்கு ஒரு லிங்கமாக பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்ட புண்ணிய திருத்தலம் மூலவர் ஸ்ரீ நீலகண்டேஸ்வரர் படிகரை நாதர் அம்பாள் ஸ்ரீ அமிர்தவல்லி ஸ்ரீ மங்களாம்பிகை தல விருட்சம் இழுப்பை மரம் தீர்த்தம் பிரம்ம அமிர்த தீர்த்தம் புராண பெயர் பழமன்னி படிக்கரை ஊர் இழுப்பை பட்டு மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் இத்திருத்தலத்தில் அருள் புரியும் இறைவன் சுயம்புவானவர் இங்கே தர்மன் பீமன் அர்ஜுனன் நகுலன் சகாதேவன் ஆகிய பஞ்ச பாண்டவர்கள் வழிபட்ட பஞ்சலிங்கங்கள் அமைந்துள்ளது
சிவனின் தேவாரம் பாடல் பெற்ற சிவாலயங்களில் இதுவும் ஒன்று பார்க்கடலை கடைந்தபோது வாசுகி என்ற பாம்பு களைப்பில் விஷத்தை கக்கியது தேவர்களை காப்பதற்காக விஷத்தை சிவபெருமான் உட்கொண்டார் அவ்விஷமானது ஈசனின் உடம்பில் சேராமல் இருப்பதற்காக அம்பாள் சிவனுக்கு பின்புறமாக இருந்து அவரது கண்டத்தை பிடித்து நிறுத்தினார் விஷம் கழுத்தில் தங்கியது இதன் அடிப்படையில் இத்திருத்தலத்தில் சிவன் சன்னதிக்கு பின்புறமாக அமிர்தவல்லிக்கு சன்னதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது அமிர்தத்தில் கலந்துள்ள விஷத்தை நிறுத்தியவள் என்பதால் இந்த பெயரில் அடைக்கப்படுகிறாள் கணவனை காத்த அம்பாள் என்பதால் இவளிடம் வேண்டிக் கொள்ள பெண்களுக்கு கணவன் மீது பாசம் அதிகரிக்கும் தீர்க சுமங்கலிகளாக வாடலாம் என்பது நம்பிக்கை அம்பாள் தன் இடது கையால் பாதத்தை காட்டியவாறு அருள்வது சிறப்பு பஞ்சலிங்க திருத்தலம் பொதுவாக சிவன் கோயில்களில் ஒரு மூலவர் மட்டுமே இருப்பார் அரிதாக சில இடங்களில் இரண்டு மூலவர்கள் இருப்பர் ஆனால் இங்கு ஐந்து சிவன் தனித்தனி சன்னதியில் இருக்கிறார் தர்மன் வழிபட்ட சிவன் நீலகண்டேஸ்வரர் அர்ஜுனன் வழிபட்ட சிவன் படிகரை நாதர் பீமனால் வழிபட்டவர் மகதீஸ்வரர் நகுலன் வழிபட்ட சிவன் பரமேஸ்வரர் சகாதேவன் வழிபட்ட சிவன் முக்தீஸ்வரர் என்ற பெயர்களில் அருள் புரிகின்றனர் இவர்களில் நீலகண்டேஸ்வரர் படிகரைநாதர் சன்னதிக்கு அருகாமையில் தெற்கு நோக்கி ஸ்ரீ மங்களாம்பிகை சன்னதி அமைந்துள்ளது பீமன் வழிபட்ட சிவன் சோடச லிங்கமாக பதினாறு பட்டைகளுடன் இருக்கிறார் பதினாறு செல்வங்களும் பெற இவரிடம் வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் ஐந்து மூர்த்திகளும் மூலவராக இருந்தாலும் நீலகண்டேஸ்வரர் படிகரைநாதர் இருவரும் பிரதான மூர்த்திகளாக வணங்கப்படுகிறார்கள் இவர்களுக்கு எதிரே மட்டும் நந்தி தேவர் அருள் பாலிக்கிறார்
சனி பகவானால் பிடிக்கப்பட்ட நள மகராஜன் ஏழரை சனியின் முடிவு காலத்தில் சிவத்தலங்களுக்கு சென்று தரிசித்து வந்தார் திருக்கடையூர் செல்லும் முன்பாக இத்திருத்தலத்தில் பஞ்ச பாண்டவர்கள் பிரதிஷ்டை செய்த சிவலிங்கங்களை தரிசனம் செய்தார் அப்போதே தனக்கு சனியின் ஆதிக்கம் குறைந்துள்ளதாக உணர்ந்தார் எனவே இங்கு வேண்டிக் கொண்டால் சனியின் ஆதிக்கம் குறையும் என்பது நம்பிக்கை பஞ்ச பாண்டவர்கள் வனவாசம் செய்த போது இங்கு சில காலம் தங்கியிருந்தனர் சிவ பூஜை செய்ய விரும்பிய அவர்கள் எங்கு தேடி பார்த்தும் லிங்கம் கிடைக்கவில்லை எனவே அவர்கள் ஐந்து பேரும் ஒரு இலுப்பை மரத்தின் அடியில் இலுப்பை காயில் விளக்கேற்றி சிவனை மானசீகமாக வணங்கினர் ஈசன் அவர்கள் ஐவருக்கும் தனித்தனி மூர்த்தியாக காட்சியளித்தார் பஞ்ச பாண்டவர்கள் சிவனிடத்தில் எங்களுக்கு அருள் புரிந்தது போலவே இங்கு வரும் அனைவருக்கும் இங்கு இருந்தவாறு அருள் புரிய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டனர் சிவனும் அவர்கள் கோரிக்கையை ஏற்று ஐந்து லிங்கங்களாக இத்திருத்தலத்தில் எழுந்தருள் இருந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுத்து வருகிறார் இந்த ஆலயத்தின் வரலாற்றை மகா வித்வான் திரு மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய பழமணி படிக்கரை வரலாறு டாக்டர் ஊ வே சாமிநாத ஐயர் முகவுரை எழுதிய நூல் விரிவாக பேசுகிறது அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி காட்சி தருகிறார் மற்றும் அம்பாள் அபிஷேகம் முடிந்து அலங்காரத்தில் காட்சி அளிக்கிறார்கள்
அருள்மிகு பைரவர் அருள்மிகு சனீஸ்வரர் ஸ்ரீ சூரிய பெருமான் ஸ்ரீ நாகராஜன் ஆகியோரை தரிசிக்க முடிகிறது இலுப்பை மரத்தை தரிசிக்கிறோம் சித்திரையில் பத்து நாட்கள் பிரம்மோற்சவம் மற்றும் சிவராத்திரி திருக்கார்த்திகை மற்றும் சிவாலயங்களில் நடைபெறும் விசேஷ நாட்கள் இங்கு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது எல்லோருக்கும் முன்னே உள்ளவனும் தனக்கு முன் இல்லாத பொருள் உள்ளவனும் யாவரினும் தலையாயவனும் அழகிய நீலகண்டத்தை உடையவனும் என்றும் அழியாது நிலை பெற்று இருப்பவனும் நான்கு வேதங்களை கல்லால் மர நிழலிலிருந்து சொல்லியவனுமாய் எங்கள் தலைவனுமாய் உள்ள இறைவன் எழுந்தருளி இருப்பது திருப்பழமண்ணி படிக்கரை என்னும் தலமே ஆலய தரிசனம் காண்போம் இலுப்பை பட்டு ஈசன் அருள் வேண்டி பிரார்த்திப்போம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய